प्रिय विद्यार्थीगण आप सभी ट्वेल्थ का फिजिक्स पढ़ रहे हैं जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है औतल दर्पण या उत्तर दर्पण दोनों में किसी में एक में आ सकता है क्वेश्चन के पैटर्न बहुत अलग होते हैं लेकिन बनाने का तरीका सेम होता है क्वेश्चन आ सकता है कि अवतल दर्पण के फोकस दूरी और बकरता त्रिज्या में संबंध स्थापित करें या सिद्ध करें कि एक बराबर आर बाई टू तो हम सबसे पहले अवतल दर्पण में सिद्ध कर रहे हैं एक बराबर आर बाई टू इसे दो तरीकों से सिद्ध किया जा सकता है एक पूर्ण के द्वारा ठीटा मानकर और एक सिंपल सोल्यूशन किया जा सकता है हम आपको दोनों सोल्यूशन बताएंगे फिलहाल हम पहले सोल्यूशन को चलते हैं आप सभी ध्यान दीजिएगा और अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा और शेयर कीजिएगा जिससे सभी बच्चे लाभ उठा सकें और बोर्ड परीक्षा में बेहतर से बेहतर मार्क्स उठा सकें सबसे पहले औतल दर्पण औतल दर्पण आप जानते हैं कि वैसा दर्पण जिसका पर्तक सतह दशा उसे औतल दर्पण कहा जाता है तो यह माना x y एक औतल दर्पण है जिसका ध्रुव p है फोकस f बकरता केंद्र c ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है जिसे स्मॉल एप से सूचित किया जाता है बकरता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को बकरता त्रिज्या कहा जाता है बकरता त्रिज्या को आर से सूचित किया जाता है तो माना एक सवाई एक औतल दर्पण है जिसका ध्रुव पी है फोकस ए बकरता केंद्र सी फोकस दूरी स्मॉल एप बकरता त्रिज्या आर इस आपतन कोण आई और पर्तन कोण आर ये भी एक आर्थिक किरण है यहाँ से अपने कॉपी में आप नोट कीजिएगा कि माना एक सवाई एक औतल दर्पण है जिसके बी पॉइंट पर प्रकाश की किरणें ए बी आपतित होती हैं और दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर जा रही है यहाँ एक तक भेज सकते हैं कि जा रही है फोकस से होकर जा रही है बकरता केंद्र सी से बी पॉइंट पर सी बी एक लम डाला गया है तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है अर्थात कोण आई बराबर कोण आर कोण आई या आई देख रहे हैं आपको आई ए बी सी कोण आई का वैल्यू है तो यहाँ पर आई के लिखेंगे कोण ए बी सी आर आर के लिख सकते हैं बी सी या सी बी एफ दोनों लिख सकते हैं सी बी एफ ए आर के लिए चूंकि ए बी समांतर सी पी या दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर है क्योंकि दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिक्षित नहीं करेगी आप पिछले क्लास में पढ़े हैं कि दो समांतर रेखाओं को कोई तिरक रेखा काटती हैं तो उसे एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं हम कह सकते हैं कोण ए बी सी आई पॉल टू बी सी एफ इसको समीकरण एक माने ऊपर वाले को एक माने हैं और इसको समीकरण दो माने हैं मैथमेटिक्स का नियम होता है अगर दोनों समीकरण एल एच एस बराबर हो तो इसके आर एच एस भी आपस में बराबर होते हैं तो यहाँ पर दोनों के एल एच एस बराबर है तो आर एच एस भी बराबर होगा तो समीकरण एक और समीकरण दो से जो बराबर होता है उसे हटा देते हैं तो यहाँ कौन सी बी ए बराबर कौन बी सी एफ चूँकि यह दोनों कोण आपस में बराबर हैं जब कोण बराबर होते हैं तो उनके सामने वाली भुजाएँ भी आपस में क्या होगी बराबर होगी तो बराबर होगी अर्थ आप लिख सकते हैं सी एफ इक्वल टू ए बी दोनों साइड आपस में बराबर हो गया है दूसरा टेक्स्ट याद रखिएगा डिस्कवरी टेक्स एक दर्पण का द्वारा बहुत बहुत छोटा हो तो पॉइंट 
बी पुल पी के काफ़ी नज़दीक होगा हम कह सकते हैं कि दर्पण का द्वारक बहुत बहुत छोटा हो तो जो बी जो बिंदु है वो पी के काफ़ी नज़दीक होगा तो ऐसे कंडीशन में सी एफ इक्वल टू पी एफ जो सी एफ होगा वह पी एफ के वैल्यू के बराबर होगा तब जब दर्पण का द्वारक बहुत बहुत छोटा हो तब चित्र से चलेंगे पी से लेकर सी तक पी सी इस पी सी के यहाँ पे पी यहाँ पे सी यहाँ पर एफ पी सी इस पी सी के दो भाग हैं या पी सी के लिए दो भाग लिखे हैं पी एफ आप प्लस सी एफ पी एफ जब के देव जो सी एफ है वह पी एफ के बराबर है एक पी एफ एक पी एफ टू पी एफ लेकिन पी सी क्या है बकरता त्रिजा है और अवतल दर्पण है छीन परिपाटी से बकरता त्रिजिया ऋणात्मक होती हैं अर्थात माइनस में होती हैं तो पी सी इक्वल टू माइनस आर पी एफ इक्वल टू ये क्या है फोकस दूरी फोकस दूरी भी किस में होती है और तो दर्पण में माइनस में होती है तो यहाँ पर माइनस आर या लिख सकते हैं माइनस आर इक्वल टू माइनस टू एफ माइनस माइनस क्या हो गया प्लस तो एफ इक्वल टू आर बाई टू धन्यवाद ऐसे ही आप लोग उत्तल दर्पण में भी सिद्ध कर सकते हैं बहुत से ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग आसानी से सोल्यूशन कर सकते हैं धन्यवाद